Bugün aritmetik serileri çözmeye devam edeceğiz ve önümüzde eksi 50 artı eksi 44 artı eksi 38 diye başlayıp 2038 artı 2044 ile biten bir seri var. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Evet gelin birlikte düşünelim. Toplamın ilk terimi eksi 50. Sonra eksi 44 geldiği için ikinci terim eksi 50 artı 6. Ve üçüncü terim için bir 6 daha ekleyip, eksi 44 artı 6'dan eksi 38 elde ediyoruz. Böyle devam edip 2038'e geldiğimizde, bir sonraki terim olan 2044'ü elde etmek için yine bir 6 ekliyoruz. Gördüğünüz gibi her terim kendinden önce gelen terimden 6 fazla. Ve bu toplam aritmetik bir dizinin toplamı yani aritmetik bir seri. Her terim bir öncekinden 6 fazla ve bu artış sabit. Aritmetik bir dizinin toplamını nasıl bulacağımızı biliyoruz. Toplam sembolünü yazıyorum ama farklı bir renk kullanırsam daha güzel olacak. Evet, aritmetik bir dizinin ilk n teriminin toplamını alırsak ya da aritmetik bir serinin ilk n terimini değerlendiriyorsak, birinci terim artı eninci terim bölü 2, buna ilk terim ve son terimin ortalaması olarak öyle de bakabilirsiniz, çarpı elimizdeki terim sayısı. Bu formülü kullanabiliriz. Birinci ve sonuncu terimin ne olduğunu biliyoruz. Bu eksi 50, a1, bu da yani 2044'te a6 indis n. Formülü uygulayabilmek için bir de burada kaç tane terim olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunu bulmak için eksi 50'den 2044'e gelebilmek için kaç defa kaç tane 6 eklememiz gerektiğini hesaplayabiliriz. 2044 eksi eksi 50, 2044 artı 50 demek, bu da 2094 eder. Şöyle de düşünebilirsiniz, eksi 50'den 0'a gelmek için 50 birim, 0'dan 2044'e gelmek için de 2044 birim gitmem gerektiği için, eksi 50'den 2044'e gelebilmek için 2044 ile 50'yi toplarım. Peki, bir terimden diğerine geçerken 6 ekliyorsam, 2094'e gelebilmek için kaç tane 6 eklemem gerekir? Bu sorunun cevabını 2094'ü 6'ya bölerek bulabiliriz. 20'de 6, 3 kere var. 3 kere 6, 18. 20 eksi 18, 2. 9'u aşağı indirelim. 29'da 6, 4 kere. 4 kere 6, 24. 29 eksi 24, 5. 4'ü aşağı indirdik. 54'te 6, 9 kere olduğu için 6 kere 9, 54 ve kalan 0. Demek ki eksi 50'den 2094'e varabilmek için tamı tamına 349 kere, 349 defa 6 eklemem gerekiyormuş. Bu birinci 6, bu ikinci ve buradaki 6 da 349. 6. Peki şimdi bir de kaç tane terim vardır diye sorsam hemen 349 demek istiyor olabilirsiniz ama gerçek terim sayısı 349 artı 1 yani 350. Neden mi? Bakın, ilk 6'yı eklediğimizde ikinci terimi, ikinci 6'yı eklediğinizde de üçüncü terimi elde ediyorsunuz ve 349. 6'yı eklediğimizde de 2044'e geliyoruz. Ama sadece eklediğimiz 6'ları saydığımızda birinci terimi hesaba katmamış oluyoruz, öyle değil mi? Birinci terime 349 defa 6 eklediğimizde sonuncu terimi elde ettiğimiz için bu toplamda 350 tane terimimiz var. O halde n neymiş, n neymiş? 350. İlk 350 terimin toplamı, Birinci ve sonuncu terimin ortalaması yani eksi 50 artı 2044 bölü 2 çarpı 350. Evet, bu şekilde hesaplayacağız. Bir bakalım. Eksi 50 artı 2044, 294 bölü 2 çarpı 350 ise dedim ama bu sonucu nasıl bulduk? Eksi 50 artı 2044 nasıl oluyor da 294 ediyor? Evet, hemen düzeltelim. 2044'ten 50 çıkarsa 1994 kalır, değil mi? 1994 bölü 2 çarpı 350, 350 bölü 2, 175 eder. O zaman burası 1994 çarpı 175 oldu. Evet, bu işlem için hesap makinesi kullanırsak daha iyi olacak. Evet, 1944 çarpı 175. 348.950. Enin ne olduğunu bildiğimize göre bunu sigma gösterimiyle ifade edebiliriz. Cevabımızı bulduk ama bunu bir toplam olarak yazmak isterseniz k eşittir 1'den 
k eşittir 350'ye kadar eksi 50 artı 6 çarpı k eksi 1. Çünkü birinci terime 6 eklemedik ama sonuncu terime 349 tane 6 ekledik. Ve bu kadar. Buradaki aritmetik seriyi sigma gösterimiyle ifade etmiş olduk. Şahane.